ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പി എസ് സി അറിവിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ച് ഭരണഘടനയിൽ പി എസ് സി പരീക്ഷകളിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ ക്ലാസ് വൺ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങൾ സസ് എന്ന പദം ഏത് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന പദം ഏത് ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂർ എന്ന ലാറ്റിൻ വേർഡിൽ നിന്നാണ് പദം എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ പദം ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമ സംഹിതയാണെന്ന് ആ ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടിസ്ഥാന നിയമ സംഹിതയാണ് എന്ത് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നു ഭരണഘടന അപ്ലോഡ് എന്തോ ഒരു നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നതാണ് അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഭരണഘടന എത്രയായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഭരണഘടനയെ എത്രയായിട്ട് നമുക്ക് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റും ഭരണഘടനയെ എത്രയായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഭരണഘടനയെ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിക്കാം ഒന്ന് ലിഖിത ഭരണഘടനയെന്നും രണ്ട് അലിഖിത ഭരണഘടനയെന്നും ഭരണഘടനയെ ആ അരുൺ ഹായ് അരുൺ ഹായ് ഹായ് അപ്പം ഭരണഘടനയെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് തരംതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ലിഖിത ഭരണഘടനയെന്നും അലിഖിത ഭരണയെ അലിഖിത ഭരണഘടനയെന്നും നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭരണഘടനയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏത് രീതിയിലുള്ള ഭരണഘടനയാണ് പറയാമോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ഏത് രീതിയിലുള്ളതാ ഹായ് ജസി ഹായ് ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് അതെ ശിവ ഹായ് ഷാജു ഹായ് ഷാജു അപ്പം ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് റിട്ടേൺ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഈ ലോകത്തിൽ അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അലിഖിത ഭരണ നമ്മുടെ ഇന്ത്യ ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് അലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാ അത് തന്നെ ബ്രിട്ടനും ഇസ്രയേലുമാണ് അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭര ഭരണഘടന ലിഖിത ഭരണഘടനയാണ് എങ്കിൽ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ബ്രിട്ടനും ഇസ്രായേലുമാണ് ഷാജു ബ്രിട്ടനും ഇസ്രായേലുമാണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏതാ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ഭരണഘടനയുള്ള രാജ്യം ഏതാണ് ഏത് രാജ്യമാ ആ അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലിഖിത ലിഖിത ഭരണഘടന എഴുതപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രമ്യ ഹായ് രമ്യ ഷാജി ഹായ് അപ്പം ഇനി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭരണഘടന ഏതാ ചെറിയ ലിഖിത ഭരണഘട ഘടന ഏതിൻ്റെയാ ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലിഖിത ഭരണഘടന ഉള്ളത് ഏത് രാജ്യത്തിൻ്റെയാ പറഞ്ഞു അത് അമേരിക്കയുടെയാണ് റോഷിത് വന്നു ആ റോഷിത് അപ്പം അത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഈ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്ന എന്നാന്ന് അറിയാവോ ഗ്രീസ് അല്ല കേട്ടോ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ലിഖിത ഭരണഘടന ഉള്ളത് അമേരിക്കയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഏറ്റവും വലുതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെയും ഓർത്തിരിക്കുക അർജുൻ ഹായ് അർജുൻ അപ്പം അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവ സമയത്താണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നോണേ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം ഇതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് ശിവ ഹായ് ശിവ ഓക്കെ ഇനി നോക്കിക്കേ ഈ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് അറിയാവോ ആരൊക്കെ ആരാണ് അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ആ ഏത് ആരാണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ അത് തന്നെ ജെയിംസ് മാഡിസൺ ആണേ ജെയിംസ് മാഡിസൺ അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവേ പുതിയതായിട്ട് വന്നവർക്ക് 
കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന വാക്ക് ലാറ്റിൻ പദമായ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യർ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉൽഭ ഉത്ഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂർ ലാറ്റിൻ വേർഡ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളെ സംബന്ധിക്കുന്ന അടി അടിസ്ഥാന നിയമമാണ് എന്ത് ഭരണഘടന എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഭരണഘടനയുണ്ട് ലിഖിതവും അലിഖിതവും എഴുതപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഭരണഘടനയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടേത് ചെറുതാണെങ്കിൽ അമേരിക്കയുടെയാണ് പിന്നെ എഴുതപ്പെടാത്ത ഭരണഘടനയുള്ള രണ്ട് രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് ബ്രിട്ടനും ഇസ്രയേലും ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ ഭരണഘടന ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് അത് രൂപ അത് എഴുതി തയ്യാറാക്കിയത് ജെയിംസ് മാഡിസൺ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മളോട് ചോദിക്കുക എഴുതപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴയ ഭരണഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം എഴുതപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴയ ഭരണഘടന ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതും നിങ്ങൾ ഏതായിരിക്കും പഴയത് ചോദിച്ചാൽ ഏത് തന്നെയാ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതിലല്ലേ അമേരിക്കയുടെ തയ്യാറാക്കിയത് അപ്പം പഴയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം ആ അമേരിക്കയുടെ തന്നെ എഴുതിക്കോണം അമേരിക്ക തന്നെയാണ് എഴുതപ്പെട്ടതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പഴയതും ഏറ്റവും ചെറുതും എല്ലാം അമേരിക്കൻ ഭരണഘടനയാണെന്ന് ഓർത്തിരുന്നു ഇനി ഈ ഭരണഘടന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കാൻ കാരണമായൊരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ ഒരു മിഷൻ ഒരു ഒരു ബ്രിട്ടീഷുകാരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഒരു ആ കമ്മീഷനാണ് ഏതാ അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ രൂപീകരിക്കുന്നത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിൽ വന്ന ആരാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ക്രിപ്സ് മിഷൻ വരുന്നത് അർജുൻ ക്രിപ്സ് മിഷൻ വരുന്നത് എന്നാ ഇതാ കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം കിറ്റ് ഇന്ത്യ സമരം അല്ലേ ക്രിപ്സ് മിഷൻ കേട്ടോ ഓക്കെ ആ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനാണേ ക്യാബിനറ്റ് മിഷനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാമെന്നുള്ള ആ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ നേതാക്കളെ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഒരു പ്രത്യേക ഭരണഘടന രൂപീകരിച്ചു അതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം ഒരിടക്കാല ഗവൺമെൻറ് രൂപീകരിച്ചു ഇതും പ്രകാരം അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അതായത് ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കണം എന്നൊരു അഭിപ്രായവും ഈ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു അതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രൂപീകൃതമാകുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് അതിനകത്ത് പ്രധാനപ്പെട്ട അംഗങ്ങളെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവേ പെർത്തിക് ലോറൻസ് ഓപ്ഷൻ തന്നിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ പെർത്തിക് ലോറൻസ് സ്റ്റാംഫോർഡ് ക്രിപ്സ് ഉണ്ട് എ ബി അലക്സാണ്ടർ ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് പേരെ തന്നിട്ട് താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവയിൽ ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ ഉൾപ്പെടാത്തത് ആരാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലിയോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും തന്ന ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ് ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി വരുന്നത് സൈമൺ കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒക്കെ തന്നാൽ നിങ്ങൾ ക്ലമൻറ്റ് ആറ്റ്ലി എഴുതിക്കണം അങ്ങനെ പഠിച്ചിരിക്കണം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പെർത്തിക് ലോറൻസും സ്റ്റാംഫോർഡ് ക്രിപ്സും എ വി അലക്സാണ്ടറും ആണ് ഏതിലുള്ളത് ക്യാബിനറ്റ് മിഷനിലെ അംഗങ്ങളെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിലാണ് ക്യാബിനറ്റ് മിഷൻ വരുന്നത് ഇതിന് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ഒരു ഭരണഘടന രൂപീകരിക്കാനായിട്ട് ആ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയെ എങ്ങനെ വിളിക്കാം യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ എന്താണ് ആ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഇന്ത്യ എന്തായിട്ട് പിന്നെ നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ ഒരു സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അത് വേറെ വേറൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ക്വാസി ഫെഡറൽ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ക്വാസി ഫെഡറൽ ഭരണഘടനാ പ്രകാരം ക്വാസി ഫെഡറൽ സംവിധാനം ഇന്ത്യയിലുണ്ട് മതേതരം അത് വരും ആ മതേതരവും വരും പിന്നെ അതൊക്കെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യ യൂണിയൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് സ്വതന്ത്ര ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രം അതുപോലെ തന്നെ ഫെഡറൽ ക്വാസി ഫെഡറൽ ക്വാസി ഫെഡറൽ എ
അത് എം എൻ റോയി ആണ് കേട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന ആശയം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എം എൻ റോയി ആണ് അതേത് പത്രത്തിലാണെന്നറിയോ ഇത് ഇന്ത്യൻ പാട്രിയറ്റ് ആ സ്വരാജ് പാർട്ടിയും വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ സൗമ്യ വരാം പറയാവ ഞാനത് അതിലോട്ട് വരാം കേട്ടോ അതായത് ഇന്ത്യ അതായത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഭരണഘടന എന്ന ആശയം എം എൻ റോയി മുന്നോട്ട് വെച്ചു ഏത് പത്രത്തിലൂടെ ദ ഇന്ത്യൻ പാർട്ടിയേറ്റ് എന്ന പത്രത്തിലൂടെ എം എൻ റോയി മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആശയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് യൂണിയൻ കൺട്രോൾ ഓക്കെ താങ്ക് യു സൈലന്റ് പേഴ്സൺ താങ്ക് യു അപ്പം ഇന്ത്യക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന ആശയം ആദ്യം മുന്നോട്ട് വെച്ചൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഇന്ത്യക്ക് ആ സ്വതന്ത്ര സ്വന്തമായിട്ടൊരു ഭരണഘടന വേണമെന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ചോദിച്ചാൽ അത് സി ആർ ദാസും മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവും കൂടെ രൂപീകരിച്ച സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് നോക്കിക്കുക പാർട്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എം എൻ റോയി എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇനി നോക്കിക്കേ ഇതുമായിട്ട് തന്നെ ഒരു പോയിന്റ് വേറെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടന വേണം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന ആശയം ചർച്ച ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഐ എൻ സി സമ്മേളനമുണ്ട് ഏത് വർഷം അത് ഞാൻ ഐ എൻ സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയാവോ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ വേണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച ഐ എൻ സി സമ്മേളനം പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും അത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു റോഷിതെ അന്നത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാ ആരാണ് കറക്റ്റ് കേട്ടോ ആൻസർ കറക്റ്റാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണ് മുപ്പത്തി നാലിൽ മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ആരാ ഐ എൻ സി അധ്യക്ഷനായിട്ട് വരുന്നത് അത് തന്നെ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അത് കേട്ടോ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന ആശയം ആദ്യമായി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ഐ എൻ സി സമ്മേളനം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ആ ബോംബെ സമ്മേളനമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് തന്നെ ലിയോ പറഞ്ഞു ബോംബെ സമ്മേളനമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് അന്നത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് ആര് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അതിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ചർച്ച ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ എവിടെ ഈ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ ജസ്റ്റ് ചർച്ച വന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാൽ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന ആശയം ഔദ്യോഗികമായി ചർച്ച ചെയ്ത് ഒരു ഐ ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണ് ഔദ്യോഗിക അത് തീരുമാനിച്ച് ഉറപ്പിച്ച് തന്നെ ചർച്ച ചെയ്തത് അതേതാ പറഞ്ഞേ അതെ സ്വരാജ് പാർട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് അതെ പറയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു റോഷിതാണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഏഴിലെ ഫൈസാപൂര് സമ്മേളനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഫൈസാപൂരിൽ അധ്യക്ഷൻ ആരാന്ന് അറിയാവോ ഫൈസാപൂരിൽ അധ്യക്ഷൻ ആരാ അതൊരു ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഒരു ഐ എൻ സി സമ്മേളനമല്ലേ ഫൈസാപൂര് ഗ്രാമത്തിൽ ഐ എൻ സിയുടെ ഏക ഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് നടന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനമാണ് ഫൈസാപൂരിൽ അല്ലേ അവിടുത്തെ അധ്യക്ഷനാണ് നെഹ്റു കറക്റ്റ് നെഹ്റു ആണേ അപ്പൊ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതൊന്നുകൂടെ പറയാം ഇന്ത്യക്കൊരു ഒരു ഭരണഘടന വേണം എന്ന ആശയം മുന്നോട്ട് വെച്ച വ്യക്തി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എം എൻ റോയി ആണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ചോദിച്ചാൽ അത് സ്വരാജ് പാർട്ടിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് സി ആർ ദാസും മോട്ടിലാൽ നെഹ്റുവും കൂടെ കൂടിയാണ് ഈ പാർട്ടി സ്ഥാപിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ എന്ന ആശയം ജസ്റ്റ് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അതായത് ഒരു ചർച്ചയെ വന്നതേ ഉള്ളൂ ചർച്ച എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ചർച്ചയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഐ എൻ സി സമ്മേളനം ചോദിച്ചാൽ മുപ്പത്തഞ്ചിൽ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബോംബെ സമ്മേളനമാണ് ഇനി ഔദ്യോഗികമായി ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ ഒരു ചർച്ച വന്നത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന തീരുമാനത്തോടെ ഫൈസാപൂരിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തേഴിലാണ് അതിൻ്റെ അധ്യക്ഷനാണ് നെഹ്റു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി അടുത്തത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ ലിയോ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ ലിയോ
നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായ വർഷം ദിവസം പറഞ്ഞു ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ ഒരു ഇനി ആ ഡേറ്റും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോണേ പറയുന്ന ഡേറ്റൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി വർഷവും ഡേറ്റും എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എല്ലാം ബേസ് ചോദിക്കും പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിലോട്ട് വരാം ഭരണഘടനാ നിയമനിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് ഭരണഘടന നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരണമായത് അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നിലവിൽ വരും കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് എന്നാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നിലവിൽ വന്നു കേട്ടോ ഇനി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറെന്ന് കൃത്യം ഓർത്ത് വെക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബറിന് വന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായി എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ആദ്യ യോഗം ചേർന്ന് എന്നാണ് പറഞ്ഞേ ഈ ഡേറ്റ് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചോണം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് ദിവസത്തിനൊരു വ്യത്യാസം ഡിസംബർ ഒമ്പത് കറക്റ്റ് ആണ് രേഖ ഹായ് രേഖ ഹായ് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ആറിനാണ് അതെ കറക്റ്റ് വന്ന ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകൃതമായത് ആ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനം ചേർന്നത് നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ ഒമ്പതിനാണ് ഇനി ഈ ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ എത്ര പേര് പങ്കെടുത്തു പറയാമോ അതിന് ക്ലൂ തരാവേ കേട്ടോ എത്ര പേര് പങ്കെടുത്ത എന്നുള്ളതിന് ക്ലൂ തരാം അറിയാവുന്നവർ പറഞ്ഞു അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ ക്ലൂ തരാവേ അറിയാം ആർക്കെങ്കിലും ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം എത്രയാ ഞാൻ ക്ലൂ തരാവേ ക്ലൂ ഇതാ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികളുടെ എണ്ണം എത്ര അതിൻ്റെ കൂടെ ഒന്നും കൂടെ ചേർത്താൽ മതി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ അസ്ഥികൾ എത്രയാണ് പ്ലസ് വൺ ഇനി പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴാണ് കേട്ടോ അതിന് മറക്കാൻ ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേരാണ് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഓക്കെ ഇനി മറക്കത്തില്ലല്ലോ എഴുപത്തിരണ്ട് വരുന്ന ഐ എൻ സി സമ്മേളനത്തിൽ ആദ്യം പങ്കെടുത്തവരല്ലേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാലാണ് എഴുപത്തിരണ്ട് അല്ലേ ഐ എൻ സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എഴുപത്തിരണ്ട് വരുന്നുണ്ട് അസാരും ഇല്ല ജസി ഓക്കെ നോക്കിയ അപ്പം ഐ എൻ സിയിൽ ആദ്യത്തെ സം ഐ എൻ സിയിൽ അല്ല കേട്ടോ ഭരണഘടനാ നിർ നിയമനിർമ്മാണ സഭയിൽ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ എത്ര പേര് പങ്കെടുത്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേരാണ് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് ഇനി എത്ര വനിതകളാണ് എത്ര വനിതകളാണ് ക്ലൂ തരാവേ വനിതകൾക്ക് ക്ലൂ തരാവേ ഭൂപരിഷ്കരണം എത്ര പട്ടികയിൽ വരും ഭൂപരിഷ്കരണം എത്ര പട്ടികയിലാണ് വരുന്നത് പന്ത്രണ്ട് പട്ടികകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഷെഡ്യൂൾസ് അതിനകത്ത് ഭൂപരിഷ്കരണം എത്ര പട്ടികയിലാണ് വരുന്നത് അതാണ് ക്ലൂ പറഞ്ഞു അത്രയും വനിതകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭൂപരിഷ്കരണം ഷെഡ്യൂൾ വരുന്ന ഏതാ ഒമ്പതാ ഒമ്പതല്ലേ കേട്ടോ ഒമ്പതാണ് ഭൂപരിഷ്കരണം പത്ത് കൂറുമാറ്റം പതിനൊന്ന് പഞ്ചായത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുനിസിപ്പാലിറ്റി അങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത് ഒൻപത് മല പിന്നെ സ്ത്രീകളാണ് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതകൾ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ആ വനിതകൾ സ്ത്രീകൾ വന്നതാണേ പറഞ്ഞത് രണ്ടെണ്ണം ആയിപ്പോയത് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതകളുടെ എണ്ണം ഒൻപതാണ് അപ്പോൾ എത്ര പേര് പങ്കെടുത്തു ഇരുന്നൂറ്റേഴ് പേര് പങ്കെടുത്തു ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ സമ്മേളിച്ചപ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യമായിട്ട് അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ആരാ പറഞ്ഞു അതുതന്നെ കറക്റ്റാണ് ജെ ബി കൃപലാരിയാണെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയെ ആദ്യം അഭിസംബോധന ചെയ്തത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് ജെ ബി കൃപലാനി അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊരു പോയിന്റ് ആണ് ആദ്യ സമ്മേളനത്തിലെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആരെഴുതാം 
പതിനേഴ് മലയാളികൾ ഓക്കെ പതിനേഴ് മലയാളികൾ അതെ മലയാളികൾ പതിനേഴാണ് അതിനകത്ത് വനിതകൾ മൂന്നെണ്ണം അല്ലേ മലയാളി വനിതകൾ മൂന്നെണ്ണം വരും ആ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ കേട്ടോ അപ്പൊ നോക്കിയേ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ചോദിച്ചാൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പി എസ് സി കേട്ടോ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിലെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ ആര് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡോക്ടർ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി സ്ഥിരവധ്യക്ഷൻ ആരാ നമുക്കറിയാവല്ലോ സ്ഥിരവധ്യക്ഷൻ ആരാ സ്ഥിരവധ്യക്ഷൻ ആരാണ് നമുക്കറിയാം ആ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പം കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനായിട്ട് സ്ഥിരം പ്രസിഡന്റ് ആണ് പ്രസിഡന്റും ആയിട്ട് ആരെ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ആ തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇനി എന്താ അതുപോലെ തന്നെ ആ എന്താണ് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻറ്റ് അസംബ്ലിയുടെ സ്ഥിരം പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡിസംബർ പതിനൊന്നിനാണ് വനിതകൾ ടോട്ടൽ പതിനേഴാണോ കേരളത്തിൽ നിന്നും വനിതകൾ നമുക്കറിയാം അമ്മു സ്വാമിനാഥനും പിന്നെ ദാക്ഷായണി പിന്നെ വേലായുധനും പിന്നെ ആരാ വരുന്നത് അനിമസ് ക്ലീനും അല്ലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരുണ്ടായിരുന്നു സച്ചിദാനന്ദൻ ഓക്കെ പറയാവേ അത് ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഒമ്പത് എന്നാണ് ഞാൻ കണ്ടത് നോക്കാം ആനിമ സ്ക്രീനും ദാക്ഷായണി വേലായുധനും പിന്നെ എന്താ അമ്മു സ്വാമിനാഥനും മലയാളികളും വനിതകളും അത് രണ്ടുപേരും മദ്രാസിൽ നിന്നാണേ ഒരെണ്ണം ഉള്ളു നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് പ്രതികരിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കട്ടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഇപ്പം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ ആദ്യത്തെ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ താൽക്കാലിക അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് താൽക്കാലിക സ അധ്യക്ഷനാണ് സച്ചിദാനന്ദ സിൻഹ സ്ഥിരം അധ്യക്ഷനാണ് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇനി നമ്മൾ അപ്പൊ പറഞ്ഞു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് തിരഞ്ഞെടുത്തു അതൊന്നും ഓർത്ത് വെക്കണം ഡേറ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിനൊന്നിന് അദ്ദേഹത്തെ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദിനെ സ്ഥിര അധ്യക്ഷനായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചെന്ന ആ ഡേറ്റ് പി എസ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നെഹ്റു ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അസംബ്ലിയിൽ ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം നാളെ ഞാൻ ഈ വർഷവും ദിവസവും ചോദിക്കും കേട്ടോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ രൂപീകരിച്ചത് അതിൻ്റെ യോഗം എന്നാണ് എത്ര പേര് പങ്കെടുത്തു രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ഏത് വർഷമാണ് ദിവസമാണ് കയറിയതെന്ന് നല്ല ഞാൻ നാളെ ചോദിക്കുവേ ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പറുണ്ട് കേട്ടോ നാളത്തെ ലൈവിൽ ടെക്സ്റ്റ് പേപ്പറുണ്ട് ഓക്കെ ഡേറ്റ് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപന പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ഏത് ദിവസമാ നാപ്പത്താറാണ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ചോദിക്കാം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഓക്കെ ഓക്കെ റോഷ്ദ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മീറ്റിംഗിൽ ഒമ്പത് ഊമണേ ഉണ്ടായിരുന്നു കോൺസ്റ്റിറ്റ് അസംബ്ലിയിൽ പതിനേഴ് ഊമൺ അതെ ഓക്കെ ഡിസംബർ പതിമൂന്ന് ഓർത്തിരിക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണത് നെഹ്റു ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപനം പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിനാണ് ഇനി ഈ ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപനം നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ചു അവതരിപ്പിച്ചിട്ട് ഇത് അംഗീകരിക്കണ്ടേ ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപന പ്രമേയത്തെ നെഹ്റു അവതരിപ്പിച്ച ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപന പ്രമേയത്തെ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ച വർഷം ദിവസം പറഞ്ഞേ ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാണ് അംഗീകരിച്ചത് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറയട്ടെ ക്ലൂ വേണോ ആ അത് തന്നെ കറക്റ്റ് ആ രമ്യ കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് 
ജനുവരി ഇരുപത്തി രണ്ടിനാണ് അപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട വർഷവും ദിവസമാണത് നെഹ്റു ലക്ഷ്യ പ്രഖ്യാപനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറ് ഡിസംബർ പതിമൂന്നിന് അവതരിപ്പിച്ചു പറഞ്ഞ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് നാപ്പത്തേഴ് ഓക്കെ 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 അപ്പം അത്രയേ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലക്ഷ്യപ്രമേയത്തെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് നാൽപ്പത്തേഴ് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭരണഘടനാ നിയമ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ എത്ര അംഗങ്ങളാണ് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നേ ആകെ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ ആകെ എത്ര അംഗങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞു ആദ്യ ആ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് പോയിന്റ് ആണ് അപ്പം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക എന്നാൽ ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചെന്ന് വെച്ചു ഇന്ത്യ വിഭജിച്ചല്ലോ ഈ വിഭജിച്ചപ്പോൾ എത്ര അംഗങ്ങൾ ഭരണഘടനാ നിയമ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ ആകെ അംഗങ്ങൾ മുന്നൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതാണ് ഇനി ഇന്ത്യ വിഭജനം കഴിയുമ്പോഴോ ഇന്ത്യ വിഭജനം കഴിയുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അത് അതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇനി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിൽ മലയാളി വനിതകൾ എത്ര പേരാ മലയാളി വനിതകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അമ്മു സ്വാമിനാഥനും ആനി മസ്കീനും ദാക്ഷായണി വേലായുധനുമാണ് ദാക്ഷായണി വേലായുധനുമാണ് ഇത് മൂന്ന് പേരെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ മൂന്ന് പേരാണ് ആനി മസ്കീന് തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് മല പിന്നെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ സമിതിയിലെ മലയാളി വനിതകളിൽ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ആര് എന്നൊരു ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് ആനി മസ്കീനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആതിരഹായി തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച ആരാണ് ആനി മസ്കീനാണ് ഹായ് ഓക്കെ ആനിമസ്ക്രീനാണ് തിരുവിതാംകൂറിനെ ബാക്കി രണ്ടു പേരും മദ്രാസിനെയാണ് കേട്ടോ അമ്മു സ്വാമിനാഥനും ദാക്ഷായണി വേലായുധനും ഏതിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു മദ്രാസിനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിച്ചത് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ആനിമസ്ക്രീൻ തിരുവിതാംകൂറിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മലയാളികൾ എത്ര പേരാണെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു പറഞ്ഞേ ഒന്ന് ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ മലയാളികൾ എത്ര പേരായിരുന്നു ആ അത് പതിനേഴ് പേരാണേ പതിനേഴ് പേരാണ് മൊത്തത്തിൽ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പതിനേഴ് പതിനേഴ് പേർ എന്നത് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ വനിതാ അംഗങ്ങൾ കേട്ടോ അത് പതിനേഴാണ് ഇനിയിപ്പോൾ വിഭജന ശേഷം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അത് പതിനഞ്ച് വരുവേ അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി എഴുതിക്കോണം അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനാ ആ ഭരണഘടനാ സമ്മേളനത്തിൽ അതായത് ആദ്യത്തെ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വനിതകൾ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ വനിതകളുടെ ആകെ അംഗങ്ങൾ അത് പതിനേഴാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി വിഭജിച്ചു ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിന് ശേഷം രണ്ടു പേര് കുറഞ്ഞു പോയി പതിനഞ്ചാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അങ്ങനെയൊന്നും പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചോദിക്കത്തൊന്നുമില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ പിന്നെ ഭരണഘടനാ നിയമ നിർമ്മാണ സമിതി ആയിരുന്നല്ലോ ആദ്യം ആദ്യം രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിയമ നിർമ്മാണ സമിതി എന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ നിയമ നിർമ്മാണ സമിതി ആയതെന്നാ ഇന്ത്യൻ നിയമ നിർമ്മാണ സമിതി എന്നൊരു പേ പേര് സ്വീകരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്നറിയാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം പിന്നീട് അറിയപ്പെട്ടത് ഇന്ത്യൻ നിയമ നിർമ്മാണ സമിതി സ്വാതന്ത്ര്യം ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോഴും പിന്നെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാണ സമിതി എന്നാണ് കേട്ടോ ആ കറക്റ്റ് രേഖ വിഭജനത്തിന് ശേഷം പതിനഞ്ച് പേരാണ് രണ്ടു പേരും കൂടെ കുറയും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭരണഘടനാ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാണ് പറഞ്ഞു ഭരണഘടനാ നിയമ നിർമ്മാണ സഭയുടെ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് ആരാ ആരാ നിയമ ഉപദേഷ്ടാവ് വരുന്നത് അത് തന്നെ ബി എൻ റാവു ആണ് കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസറെ ബി എൻ റാവു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ
അവതരിപ്പിച്ചെന്നേ ഉള്ളു കേട്ടോ ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ മലയാളി അംഗങ്ങൾ മലയാളി അംഗങ്ങളിൽ കൊച്ചിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ഒരാളാ ആരാന്ന് പറയാവോ അത് പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടും ഉണ്ട് വി എൻ റാവ് കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും ജെ സി പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ രേഖ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ കൊച്ചിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചത് ഒറ്റരാളെ ഉള്ളൂ അതാണ് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോ കേട്ടോ അത് ചോദിക്കും കേട്ടോ പിന്നെ തിരുവിതാംകൂറിനെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പട്ടം താണുപിള്ള ആർ ശങ്കർ വരും നടരാജ പിള്ള കെ എ മുഹമ്മദ് വി ടി ചാക്കോ അത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത പട്ടം താണുപിള്ള ആർ ശങ്കറും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കുക എന്നേ ഉള്ളൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒരാളല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കൊച്ചിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു ആര് പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദമേനോൻ അതുപോലെ തന്നെ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസിനെ ഒരാൾ പ്രതിനിധീകരിച്ചു മലയാളി അതാരാന്ന് പറഞ്ഞേ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസൻസ് പ്രൊവിൻസസിനെ ഒരാൾ പ്രതിനിധീകരിച്ചു അതാരാ ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ മന്ത്രി ആരാ ഇനി പോട്ടെ ബോംബെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കിയതിൽ ഏ ഒരു മലയാളി ഉൾപ്പെട്ടു അതാരാണ് എട്ട് പേര് കൂടിയാണ് ബോംബെ പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ആ പ്രമുഖ വ്യവസായികൾ വന്നു അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉൾപ്പെട്ട ഒരു മലയാളി ഇപ്പം മനസ്സിലായി എല്ലാവർക്കും വിടി കിട്ടി അല്ലേ ജോൺ മത്തായി അപ്പൊ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസിനെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭയിലെ നിർമ്മാണ സഭയിൽ യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച മലയാളി ആരാ ചോദിച്ചാല് അത് ജോൺ മത്തായിയാണ് ജോൺ മത്തായിയാണ് അതെ മദ്രാസിൽ നിന്ന് മാധവ മേനോൻ കുഞ്ഞിരാമൻ അങ്ങനെ കുറെ പേര് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒമ്പത് പേര് ഏതാ പിന്നെ രണ്ട് വനിതകൾ ഉൾപ്പെടെ ഒൻപത് പേര് കേട്ടോ അതെ രേഖ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനി അടുത്തത് ഇനി അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം പറഞ്ഞേ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ പതാകയെ അംഗീകരിച്ചത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം പറയാമോ ജോൺ മത്തായി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യുണൈറ്റഡ് പ്രൊവിൻസസിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ജോൺ മത്തായിയാണ് തിരുവിതാംകൂറിനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പട്ടം താണുപിള്ളി ആർ ശങ്കർ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ പിന്നെ പി ടി ചാക്കോയും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ പനമ്പള്ളി ഗോവിന്ദ മേനോൻ ഒരു കാരണവശാലും മറക്കരുത് കൊച്ചിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ചു എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് സൂര്യ ഹായ് സൂര്യ ഹായ് റജീന റജീന ഹായ് റജീന ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കേ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ പതാക അംഗീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നാപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തി ഏഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഇനി ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ ഗീതത്തെ അംഗീകരിച്ച എന്നാ ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ ഗീതത്തെയും അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ ഗാനത്തെയും ദേശീയ ഗീതത്തെ അംഗീകരിച്ചത് എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടും അംഗീകരിച്ച ഒരേ ഒരേ വർഷം ഒരേ ദിവസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണേ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ മുദ്ര അംഗീകരിച്ചത് എന്നാ ദേശീയ മുദ്ര അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാല് കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ദേശീയ മുദ്ര അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ ഏത് നിങ്ങൾ ആ അത് അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഭരണഘടനാ നിലവിൽ വന്ന അതേ വർഷം അതേ ദിവസം തന്നെയാണ് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ മുദ്രയെ അംഗീകരിച്ചത് ഇനി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ കലണ്ടറിനെ അംഗീകരിച്ചു ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം കലണ്ടർ അംഗീകരിച്ചത് 
നമ്മുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ശകവർഷമല്ലേ ശകവർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഏഴ് ലോക ജലദിനം എന്നാ ലോക ജലദിനം ആ കൂടെ എഴുതിക്കോ ലോക ജലദിനം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞേ അതന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ദേശീയ കലണ്ടർ ആയിട്ട് ശകവർഷത്തെ ദേശീയ കലണ്ടർ ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് ഓക്കെ അത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ദേശീയ പതാക അംഗീകരിച്ചത് എന്നാണ് നാൽപ്പത്തേഴ് ജൂലൈ ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ദേശീയ ഗാനവും ദേശീയ ഗീതവും അംഗീകരിച്ചത് അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലാണ് ദേശീയ മുദ്ര അംഗീകരിച്ച അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്താറാണ് നമ്മുടെ ശകവർഷ കലണ്ടർ ദേശീയ കലണ്ടർ ആയിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് അമ്പത്തേഴ് മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി എത്ര കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എത്ര കമ്മിറ്റികളാണ് രൂപീകരിച്ചത് പറഞ്ഞേ എട്ട് സ്ലോ ആയല്ലേ രേഖ ഓക്കെ എത്ര കമ്മിറ്റികളാണ് രൂപീകരിച്ചേ പറഞ്ഞേ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണത്തിന് വേണ്ടി ആ അത് തന്നെ ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചു ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മിറ്റികളാണ് രൂപീകരിച്ചത് ലാഗ് വരുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ എല്ലാവരും ആ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെറ്റ് പ്രോബ്ലം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് പറയണേ ഞാൻ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ച് നോക്കൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ശരിയാവും ഇരുപത്തിരണ്ട് കമ്മിറ്റികളാണ് അതിനകത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ആരാ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ആരാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ ആരാ പറഞ്ഞേ അതന്നെ അതന്നെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ബി ആർ അംബേദ്കറാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണേ കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ച വർഷം ദിവസം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പറയാവോ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ച വർഷവും ദിവസവും പി എസ് സിയുടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പറയാവോ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് തന്നെ പോയാൽ മതിയേ നമുക്ക് ധൃതി വെച്ച് പോകണ്ട അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അതിൻ്റെ ബാക്കി ബാക്കി എടുക്കും കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രേഖ പറഞ്ഞു രേഖ പറഞ്ഞു റോഷിത് അല്ല രേഖ ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തി ഒൻപത് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പത് എന്നുള്ളത് മറന്നു പോകരുത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഓഗസ്റ്റ് ഇരുപത്തൊമ്പതിനാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചത് കേട്ടോ ഇനി ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ എത്ര അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് എത്ര അംഗങ്ങളാണ് ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലുള്ളത് പറഞ്ഞേ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ശില്പി ചോദിച്ചാലും ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാണ് അംബേദ്കറാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഏഴ് പേരാണ് ആ ഓഗസ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആണ് ചാണക്യൻ ഡോയ്സ് ഓക്കെ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ ആകെ അംഗങ്ങൾ ഏഴ് പേരാണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഏഴ് പേരാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ശില്പി അറിയാം നമുക്ക് അംബേദ്കറാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പിതാവ് എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ അംബേദ്കർ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വകുപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എൻ്റെ ഉത്തരം ഭരണഘടനാപരമായ പരിഹാരം കാണാനുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ അത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും ആണ് എന്ത് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ട് തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആർട്ടിക്കൾ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ ഭരണഘടന അംബേദ്കർ പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നിങ്ങൾ ഓർത്തോണം ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് ഭരണഘടനയുടെ ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ പറഞ്ഞത് അംബേദ്കറാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് പിന്നെ ആളുകളെ ഒന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും അംബേദ്കർ മെയിനായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ ഞാൻ പറയാം കെ മുൻഷി ഉണ്ടായിരുന്നേ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഏ കെ മുൻഷി വരുന്നുണ്ട് അംബേദ്കറുണ്ട് അല്ലാടി കൃഷ്ണസ്വാമി
അത്രയും കാര്യം അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ മൗലിക അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയുടെ തലവനാരായിരുന്നു മൗലിക അവകാശം ആളുകളുടെ പേര് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറയണമെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി ഞാൻ ഓരോരുത്തരെയും പറയാം കേട്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അതറിയണോ ഏഴ് പേരുടെ ലിസ്റ്റ് വേണോ വേണ്ടല്ലോ അത്രയും വലിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ കെ മോൻഷി ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ അല്ലാടി കൃഷ്ണര ആ മൗലിക അവകാശം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ തന്നെയാണ് അല്ലേ മൗലിക അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി ഇനി മൗലിക അവകാശ സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ വേണ്ട ഓക്കെ മൗലിക അവകാശം സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാലോ സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിക്കും മൗലിക അവകാശം അത് തന്നെ ജെ ബി കൃപലാനിയാണ് അപ്പൊ മൗലിക അവകാശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയിലെ തലവൻ ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സർദാർ വല്ലഭ പട്ടേൽ എഴുതിക്കോണം മൗലിക അവകാശ സബ് കമ്മിറ്റി ആ ഞാൻ പറയാവേ ഞാൻ പറയാം റോഷിതേ കേട്ടോ ആ ന്യൂനപക്ഷ അല്ല എന്താ മൗലിക അവകാശ സബ് കമ്മിറ്റി വരുമ്പോൾ അത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ന്യൂനപക്ഷം വരുന്ന അതാ എന്നാ ന്യൂനപക്ഷം സബ് കമ്മിറ്റി എച്ച് സി മുഖർജി കേട്ടോ അത് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സബ് കമ്മിറ്റിയാണ് എച്ച് സി മുഖർജി വരുന്നത് എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എച്ച് സി മുഖർജി എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പ്രത്യേകം ചോദിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂനപക്ഷം എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മൗലിക അവകാശം ചോദിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് മൗലിക അവകാശം ന്യൂനപക്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയിൽ ആരാന്നറിയാവോ അത് സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലാണേ നോട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് മൗലിക അവകാശം അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷം ഇത് രണ്ടും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി കമ്മിറ്റിയിലെ തലവൻ ആരാണ് വേറൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അതിനകത്ത് ന്യൂനപക്ഷം മൗലിക അവകാശം അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ പട്ടേൽ എഴുതിക്കോണം ഇനി ന്യൂനപക്ഷ സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് എടുത്തു ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ തലവൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് എച്ച് സി മുഖർജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മൗലികാവകാശ സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മൗലികാവകാശ സബ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ജെ ബി കൃപലാനിയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി ഓൺ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ് ആണ് അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി ഓൺ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് അതിൻ്റെ തലവൻ ആരാ അതിൻ്റെ തലവൻ ആരാ നാഷണൽ ഫ്ളാഗുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ആരാന്ന് പറഞ്ഞേ അത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി ഓൺ നാഷണൽ ഫ്ളാഗ് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി യൂണിയൻ പവർ കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ യൂണിയൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കമ്മിറ്റി എന്നൊക്കെ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചെന്ന് വെച്ചോ അത് നെഹ്റു ആണ് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ മൗലികാവകാശം മൗലികാവകാശ സബ് കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ ന്യൂനപക്ഷ സബ് കമ്മിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് കമ്മിറ്റി അതൊക്കെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്സ് ആണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ തലവനോ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ചോദിക്കാം സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി തലവൻ ആരാണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി തലവൻ ആരാ വരുന്നേ അത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി തലവൻ ആരാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് തന്നെയാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം അവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ കവർ പേജ് തയ്യാറാക്കിയത് ആരാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ പേജ് കണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അത് തയ്യാറാക്കിയതാന്ന് പറയാവോ ആരാണ് ഹൗസ് കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് ഹൗസ് കമ്മിറ്റി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലേ കമ്മിറ്റി വരുന്നത് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ അല്ലേ ഹൗസ് കമ്മിറ്റി ഹൗസ് കമ്മിറ്റി വരുന്നത് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ കേട്ടോ പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ ഹൗസ് കമ്മിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് പട്ടാഭി സീതാരാമയ്യ നന്ദനാൽ ബോസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ലേ ഔട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറം പുറം ചട്ടയൊക്കെ ക്രിയേ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അത് നന്ദലാൽ ബോസ് ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതിയുണ്ട് ഏ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ഈ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി ആരെഴുതിയെന്ന് പറയാമോ ഭരണഘടനയുടെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി തയ്യാറാക്കിയത് ആരാണ് ചോദിച്ചി
ഇതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പതിപ്പ് കൈകൊണ്ട് എഴുതിയതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഒറിജിനൽ പതിപ്പ് ആ കൈകൊണ്ട് എഴുതിയിട്ട് സു സുരക്ഷിതമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് വരച്ചിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഒറിജിനൽ ആയിട്ട് വരച്ചതാണ് അച്ചടിച്ചതോ ടൈപ്പ് ചെയ്തതോ അല്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രിൻറ്റ് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ബാക്കിയല്ല അല്ലാതെ അല്ല അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ പ്രിൻറ്റ് ബ്ലൂ പ്രിൻ്റ് എന്ന് പറയും അത് അവിടെ സുരക്ഷിതമായിട്ട് ഇരിപ്പുണ്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ അപ്പം ഓക്കെ പ്രേം വിഹാരി നരനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് ഭരണഘടനയുടെ കയ്യെഴുത്ത് പ്രതി തയ്യാറാക്കിയത് പ്രേം വിഹാരി നരനാണ് ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻ്റ് ആണ് അത് കേട്ടോ ഇനി ഭരണഘടനാ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ അതായത് ഇന്ത്യൻ നിയമനിർമ്മാണ സഭയായി ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ സഭയായി അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആരാ നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്പീക്കർ ആദ്യത്തെ സ്പീക്കർ ആരാ പ്രേം ബിഹാരി നരൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ മാവുലങ്കാറാണ് മാവുലങ്ക നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ സ്പീക്കർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് മാവുലങ്കാറാണ് മാവുലങ്കാർ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ ഭരണഘടനാ നിയമനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുത്ത വർഷം കാലാവധി പറഞ്ഞു ഭരണഘടന മാവുലങ്കാർ കറക്റ്റ് ആണ് ആൻസർ കേട്ടോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ എടുത്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് വർഷം മാസം ദിവസം വെച്ച് പറയണം അറിയാവോ പറഞ്ഞേ രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം രണ്ട് വർഷം പതിനേഴ് പതിനൊന്ന് മാസം രണ്ട് വർഷം പതിനൊന്ന് മാസം പതിനേഴ് ദിവസം കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അതാണ് കറക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ പിന്നെ ഭരണഘടനയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചത് ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ ആ ഈ പതിനെട്ടും കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പതിനെട്ടും ആ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് പതിനെട്ടും പതിനേഴും ഒക്കെ വരാം കേട്ടോ പതിനേഴും വരാം പതിനെട്ടും വരാം പി സി പതിനേഴാണ് തരുന്നത് നോക്കി എഴുതിക്കോണം ഓപ്ഷൻസ് നോക്കി പതിനെട്ടും പതിനേഴും കൂടെ വരത്തില്ല കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണം നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് നാൽപ്പത്തൊമ്പത് നവംബർ ഇരുപത്താറിന് ആ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയെ ഭരണഘടനയെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി അംഗീകരിച്ചു നിയമദിനം പി എസ് സി ആൻസർ പതിനേഴാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി അത് മാറ്റിയാൽ നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ അനുസരിച്ച് എഴുതിക്കോണേ അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് പി എസ് സിയുടെ ആൻസറും അല്ലാതെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭരണഘടന അടുത്തത് ദേശീയ നിയമദിനം അറിയാമല്ലോ നവംബർ ഇരുപത്താറ് നവംബർ ഇരുപത്താറ് തന്നെയാണ് നവംബർ ഇരുപത്താറ് തന്നെയാണ് ദേശീയ ക്ഷീര ദിനം എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നമ്മുടെ ദേശീയ ക്ഷീര ദിനം നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് ദേശീയ സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ ദിനം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാലും നവംബർ ഇരുപത്താറാണ് ഓർത്തിരിക്കുക നിയമദിനം സ്ത്രീധന വിരുദ്ധ ദിനം ക്ഷീര ദിനം ഇത് മൂന്നും ഈ ഡേറ്റ് നവംബർ ഇരുപത്താറുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചേക്കണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചു ഭരണഘടനാ നിയമ നിർമ്മാണ സഭ അംഗീകരിച്ചു ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം പറയാവോ ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഭരണഘടന ഒപ്പുവെച്ചത് ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം നാൽപ്പത്തൊമ്പതിന് നിലവിൽ വന്നു നാൽപ്പത്തൊമ്പത് ജനുവരി നവംബർ ഇരുപത്താറിന് നിലവിൽ വന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ അംഗങ്ങളില്ലേ അംഗങ്ങൾ വെച്ചു ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസം ദേശീയ ഗാനം നിലവിൽ വന്ന വർഷമാണ് വർഷവും ദിവസവും കറക്റ്റ് ആണ് ദേശീയ ഗാനം നിലവിൽ വന്നത് അത് ഔദ്യോഗികമായിട്ട് അംഗീകരിച്ചത് പറഞ്ഞു ഇനി ആൻസർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു അതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിലാണ് 
ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അംഗങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേരാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കണം കേട്ടോ അംഗങ്ങൾ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേരാണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേരാണ് അതിനകത്ത് ഒപ്പുവെച്ചത് ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതിയിലെ അംഗങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തിനാലിനാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേര് ഒപ്പുവെച്ചു ഇനി നമുക്കറിയാം ഭരണഘടനാ നിലവിൽ വന്നത് അമ്പത് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി ഇരുപത്തി ആറ് നമ്മുടെ റിപ്പബ്ലിക് ദിനമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു കാരണം എന്താ കാരണം എല്ലാം ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് എന്താ കാരണം അത് തന്നെ കറക്റ്റാണ് ഇതിനെ പറഞ്ഞത് അതായത് ലാഹോറിൽ നമുക്കറിയാം പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ചല്ലേ മുപ്പത് ജനുവരി അല്ല ആ ജനുവരി ഇരുപത്താറിന് ലാഹോറിൽ പൂർണ്ണ സ്വരാജ് പ്രഖ്യാപിച്ചു അന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്താറിനെയാണ് പിന്നെ എന്താ ജനുവരി ഇരുപത്താറ് പിന്നെ ആണ് തിരഞ്ഞെടുത്തത് എന്ത് പൂർണ്ണ സ്വരാജ് ദിവസമായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുത്തു ഈ ദിവസമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ജനുവരി ഇരുപത്താറ് ലാഹോർ സെഷനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ അതേ വരത്തുള്ളൂ ലാഹോർ സെഷനിൽ വെച്ച് നെഹ്റുവിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ കൂടിയ പൂർണ്ണ സ്വരാജുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര അനുച്ഛേദങ്ങൾ എത്ര പട്ടികകൾ എത്ര ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞേ എത്ര അനുച്ഛേദങ്ങളാണ് എത്ര പട്ടികകളുണ്ട് ഷെഡ്യൂളുണ്ട് എത്ര പാർട്ടികളുണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വരുമ്പോൾ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ എത്ര എണ്ണമാണ് എത്ര അനുച്ഛേദങ്ങളുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആർട്ടി ആർട്ടിക്കിളൊക്കെ പി എസ് സി എടുത്തെടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ എത്രയാണ് ഇപ്പോൾ എത്രയാണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മുൻ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് അത് തന്നെ എട്ട് പട്ടികയും ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങളുമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് നോട്ട് ചെയ്തതാണ് എല്ലാവരും കേട്ടോ മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ആർട്ടിക്കിളുണ്ട് എട്ട് പട്ടികകളുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എപ്പം നിലവിലോ നിലവിൽ എത്ര എണ്ണം അപ്പം നിലവിൽ പറഞ്ഞേ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കൂടുതലുണ്ട് അതെ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് പി എസ് സി ഡാൻസർ നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ടാണ് ഇരുപത്തഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ പാർട്ട് ഇരുപത്തഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ പന്ത്രണ്ട് ഷെഡ്യൂളും ഉണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതും ആ പോയിൻറ്റും മേളിൽ പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ഇനി ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് ഏതാ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവ് ഏതാ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ആരെന്നെ പറഞ്ഞു സോ സൂര്യ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ പ്രിയാമ്പിളാണ് ആമുഖമാണ് അല്ലേ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവായിട്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആമുഖമാണ് ആമുഖം കടമെടുത്തിരിക്കുന്ന അമേരിക്ക എന്നാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രക്തം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആമുഖമാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ രക്തം എന്നത് ആമുഖമാണ് രക്തം എന്നതാണ് എന്നിവയാണ് പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്ന് ആമുഖത്തിൽ അനുശാസിക്കുന്നുണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സഹോദര്യം ഇനി ആദ്യം ആരംഭിക്കുന്ന ആമുഖം തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ആമുഖം എങ്ങനെ തുടങ്ങുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് ഇന്ത്യൻ മനസാക്ഷി അതെ ഇന്ത്യൻ മനസാക്ഷി എന്നറിയപ്പെടുന്നു അതെ പറഞ്ഞേ ഞാൻ പറയട്ടെ സമയം കളയണ്ട കേട്ടോ നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നൊരു വാക്കിലൂടാണ് നെഹ്റു അതെ അതെ വി ആർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് അത് തന്നെ നാം ഭാരതത്തിലെ ജനങ്ങൾ എന്നാണ് ആമുഖം ആരംഭിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് എത്ര തവണ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആമുഖം പറഞ്ഞേ വി ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് തന്നെ അങ്ങനെയാണ് തുടക്കം ഇന്ത്യയുടെ മനസാക്ഷി റോഷിത് പറഞ്ഞ എല്ലാവരും കണക്കാർട്ടാണ് രേഖ പറഞ്ഞു 
ഒറ്റ വെട്ടമേ ആ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വർഷം അറിയാവോ എത്ര ഭേദഗതിയിലൂടെ അത് ഒറ്റ വർഷം ഒറ്റ വട്ടമേ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഏത് വർഷമാ അത് പറയാവോ ആമുഖം ഒരു ഒരു പ്രാവശ്യമേ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ വർഷം ഏതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറാണ് എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലെ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി പ്രകാരം സോഷ്യലിസം മതേതരത്വം എന്നീ വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തു സോഷ്യലിസം മതേതരത്വം എന്ന വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഒറ്റവട്ടവേ ഭേദഗതി ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാമത് ഭേദഗതിയാണത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭേദഗതി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതിക്കോണം ഇന്ത്യയുടെ മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന ഭേദഗതി എല്ലാവർക്കും ഇത് അറിയാവുന്നതാണ് എനിക്കറിയാം ഇനി ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആരാ ആമുഖം ഭേദഗതി ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണ് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ നമ്മൾ ആ സോഷ്യലിസ് സോഷ്യലിസം മതേതരത്വം രാജ്യത്തിൻ്റെ ഐക്യം ഓക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഓക്കെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് കേട്ടോ എഴുപത്തി ആറിൽ വരുമ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അല്ലേ അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ അപ്പം അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ നെഹ്റു അറുപത്തിനാലിൽ മരിക്കുവല്ലേ നെഹ്റു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നത് നെഹ്റു മരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിനാലിലല്ലേ അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ രണ്ടാമത് അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത് ആരാണ് അതായത് എഴുപത്തഞ്ചിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലേ അതാരാ ആ അത് ഫക്രുദ്ദീനാണ് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലും അദ്ദേഹം തന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണശേഷമാണ് ആ പിന്നെ ബി ഡി ജെട്ടി അധികാരത്തിൽ വരുന്നത് പ്രസിഡന്റ് ആയിട്ട് ഫക്രുദ്ദീൻ അലിയാണ് ആ വർഷം നോക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ ആ പിന്നെ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷന്റെ ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ പ്ലാനിങ് കമ്മീഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്ലാസ് എടുത്തപ്പോഴത്തേനും ആ ഓർത്തു വെച്ചോണം വർഷം ആദ്യം നോക്കണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറാണ് അപ്പം ആര് നമുക്കറിയാം എഴുപത്തഞ്ചിലാണ് രണ്ടാം അടി ഫക്രുദ്ദീൻ അലിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് അതിന് ഓർഡർ കൊടുത്തെന്നൊക്കെ അങ്ങനെ ഓർത്തെടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഓർത്തിരിക്ക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അന്നത്തെ ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഫക്രുദ്ദീൻ അലി അഹമ്മദ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്ക ഇനി ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആകം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ഏത് കേസില്ല പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അത് ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഏത് കേസിലാണ് വാദിച്ചത് അത് തന്നെ ബെറുബാറി കേസിലാണ് ബെറുബാറി ബെറുബാറി കേസ് നടന്ന ഏത് വർഷമാ പറഞ്ഞേ ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമല്ല എന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് ബെറുബാരി കേസിലാണ് ഏത് വർഷമാണ് ആർക്കെങ്കിലും പറയാമോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാണ് അറിയാത്തവര് നോട്ട് ചെയ്തോണേ ബെറുബാരി കേസ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതാണ് ഇനി സുപ്രീം കോടതി എന്ത് പറഞ്ഞു ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏത് കേസിൻ പ്രകാരം ഭാഗമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ബെറുബാരിയും ഭാഗമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏത് കേസ് പ്രകാരമാ അതുകൂടെ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞു അത് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ കേശവാനന്ദ ഭാരതി കേസ് ഈ രണ്ട് കേസും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആമുഖം ഭാഗമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വെറുപാറി കേസും ആമുഖം ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേശവാനന്ദ ഭാരതിയുടെ കേസും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്ന് ഒരു കാരണവശാൽ ഇനി അത് ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോകരുത് കേട്ടോ ഇനി ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ കീനോട്ട് ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതാരാ ഞാൻ പറയട്ടെ ഏണസ്റ്റ് ബെക്കറാണ് തെറ്റിക്കല്ലേ ഭരണഘടനയുടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ആമുഖത്തെ 
ഭരണഘടനയുടെ കീനോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏണസ്റ്റ് ബെക്കറാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് കീനോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീവേഡ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കീനോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താക്കോലല്ലേ താക്കോലൊന്നുമല്ല വരുന്നത് താക്കോലെന്നേ വരത്തുള്ളൂ കീനോട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ താക്കോലെന്നല്ലേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭരണഘടനയുടെ താക്കോലെന്നാ താക്കോല് താക്കോലെന്നാ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇനി അത് ഞാൻ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാവേ അത് രണ്ടെണ്ണം അത് താക്കോല് കൂട്ടി വരുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ പറയാം ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭരണഘടനയുടെ താക്കോലാണ് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞു ഏണസ്റ്റ് ബക്കർ പറഞ്ഞു കീനോട്ട് ഇനി ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന് പറഞ്ഞതാരാ ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ അതാരാ പറഞ്ഞത് ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ആത്മാവാണ് അതുപോലെ തന്നെ താക്കോലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ഇത് തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് ആത്മാവും താക്കോലും എന്നാര് പറഞ്ഞു അത് നെഹ്റു ആ പറഞ്ഞത് നെഹ്റു പറഞ്ഞു കേട്ടോ നെഹ്റു ആണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ ഇത് തമ്മിൽ ഇനി മാറല്ല താക്കോലെന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ ഏണസ്റ്റ് ബെക്കറാണ് ആത്മാവും താക്കോലും ഒന്നും കൂടെ ചോദിച്ചാൽ അത് നെഹ്റു ആണ് ആത്മാവ് മാത്രം ചോദി അല്ല ആത്മാവ് മാത്രമല്ല താക്കോല് മാത്രം ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏണസ്റ്റ് ബെക്കറാണ് ആത്മാവും താക്കോലും ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി മറക്കരുതേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ആത്മാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാരാ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖത്തെ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു ആര് അതല്ലേ അതാണ് താക്കൂർ ദാസ് അർജുൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ താക്കൂർ ദാസ് അപ്പം ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് താക്കൂർ ദാസാണ് ഭരണഘടനയുടെ കീനോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ താക്കോലെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ ഏണസ്റ്റ് ബെക്കറാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് നെഹ്റു ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി രാഷ്ട്രീയ ജാതകം നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഹൃദയവും ആത്മാവും ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് അത് അംബേദ്കർ അല്ലേ അംബേദ്കർ മുപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിനെ ഇത് പറഞ്ഞേ രാഷ്ട്രീയ ജാതക കെ എം മുൻഷിയാണ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് ആത്മാവും താക്കോലും എന്ന് പറഞ്ഞ നെഹ്റു തന്നെ കേട്ടോ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞതോ ആത്മാവും ഹൃദയവും ആത്മാവും എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിക്കിൾ മുപ്പത്തിരണ്ടിനെ കേട്ടോ അംബേദ്കർ ഫൽക്കി വാലയാണ് അപ്പൊ ഇത്ര ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മാറിപ്പോയിരുന്നു ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വരരുതേ ഭരണഘടനയുടെ ആത്മാവെന്ന് താക്കൂർദാസ് പറഞ്ഞു കെ എം മുൻഷി ഭരണഘടനയുടെ 